Dear students, welcome again. E Java Network Programming in the second video on the video number and down the topic I did number discuss in the features of Java. Java features. But then the features are discussed in the Mumbai number in the video. But Hana might discuss in the card. Java is an introduction to Java. Java contributes to the name of James Coase. The company is called Sun Microsystems. Sun is the name of Oracle. The company is called Java. We are available to Java JDK. We are distributed to the company. And we are also called Java Popularity. We are called Java Applications. Applications area. We are called Java Applications. We are called Java Applications. मेन आइटम कहीं ना वीडियो ले डिस्कस करें ये वीडियो ले नमले से आम होंगे जहाँ वैरा फीचर्स आम फीचर्स हमने अदले प्रॉपर्टीज है ना इम्पोर्टेंट नाइट ला कैरेक्टरिस्टिक्स इन्द क्या है इन दोनों डालने जहाँ वाले एंग्लोज़ इतने हम पॉपुलर आम ला कारण है इधर इधर लम जहाँ वैरा � अब हम एक तो फर्स्ट फीचर में हमारे लिए जावा ही सिंपल हमारे लार घर डे डे ना जावा नो वाले बोलते हैं ना हम गौर में रहते हैं ना जावा सिंपल है ओके इन दोनों ना जावा सिंपल है ना तो इन लोगों का नहीं ला जावा सिंपल है ना रे ओके एंड नाम तो फीचर है ना ऑब्जेक्टिव रेंडर इट्स अ प्योर ऑब्� then fifth one high performance, sixth interpreted, seventh multi-threaded, eighth distributed, and ninth secured. तरह ना उम्बद important है इसलिए इसलिए कोडल features इन्दर अन्य तो हमने select किया था और उम्बद features आना इधर ना तो explain जाएँ बोल रहा था okay ना हमको दिल्ली one by one नाइट और उन्हें इन्दर क्या मौका ना हमको features one by one नाइट तो कम First feature, Java is the first feature of Java. Now, let's look at it. Java is the first feature of Java. 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 One is Java is the syntax of Java. Java is the syntax of Java. Java is the syntax of Java. C and C++. C is the syntax of Java. सिंटैक्स ने सिमिलर आना ये दिन के सिंटैक्स जावा ने सिंटैक्स अब तो उन डे नी सीयूम सी प्लस प्लस को एक बहुत गाले इधर हम लोग बिल्कुल ना प्रोग्राम में लैंग्वेज आना पर सीयू सी प्लस प्लस को आरे इतना एक प्रोग्राम आ रखे जावा पढ़ के आना वाले ना वाला रहे वाले पाने कानम ये दिन डे आधे सिंटैक्स आना रंडा मतलब कारण हम जावा डस नॉट यूज एक्सप्लिसिट पॉइंटेस अब हम मतलब सी पढ़ी चला ने पसीले और बिगनेस ने एक तो उन टफ फाइट तो दोनों एक पोशन और अन्य जाले पॉइंटेस आए रखे अल्लाह आप पॉइंटेस आदि डाट्रेस इन्द एम्प्रेसेंड स्टार इन्द लांगुड़ काम पर एक नम को पढ़ी क्या अ इल्ला न वर्णन ये नाले प्रोग्रामर्स ने पॉइंटर्स ही यूज़ किया मत इल्ला शजावा इंटरनली यूज़ किया मत ओके अब प्रोग्रामर्स ने बोली क्या मट्टा तो उन्हें ना नमक पढ़ी की मां प्रोग्रामर्स ने कुछ ऐसे जावा इल्ले पढ़ी किया ना हो शुल्ला पातो उन्हें ना जावा पढ़ी किया ना कुछ थोड़ी ऐसी आना पॉइंटर Ini garbage collector mana dah, waste collector mana, le. Pada Java ini language ini nak tu, ini built in aite, internal aite, satu tool untuk garbage collector mana aite. Aini dah panjang dah cale, unwanted memory collector. Unwanted memory ni, ni aku beli kat atas memory lam collector itu ada free aka, easy a. Pada mula mobile lah kat memory free aka mana tu, dalam cale apps tu kalau kau use ni, le. Clean Master या बोले Google Files लगाने के लिए temporary memory का clear या मान डिटेल ला apps आये बोले चाहो वही ले unwanted memories का clear या मान डिटेल internal आये थे ना एक garbage collector अंडे पर हमने C O C plus plus को भी यूज़ किया ना इसलिए अधिनात 
ഇപ്പം എം എ ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സി എ ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മെമ്മറി അലോട്ട് ചെയ്യാൻ അലോട്ട് ചെയ്ത മെമ്മറി നമ്മളിതിന് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ മെമ്മറി വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ജാവയിൽ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ജാവ തന്നെ ചെയ്തോളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജാവ സിമ്പിൾ ആണ് പറയും അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാവ സിമ്പിൾ ആവുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാരണം സിമിലർ ടു സി എൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഈ ഗാർബേജ് കളക്ടർ ചെയ്തോളും ജാവയിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രോഗ്രാമർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ ഒരു പ്യുവർ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എല്ലാ സംഗതികളും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഓരോ ലൈനും പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ആണ് പക്ഷെ സി പ്ലസ് പ്ലസിനകത്ത് നമുക്ക് സി പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊരു സി പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഡോട്ട് സി പി പി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി അതിന് നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കമ്പൈലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ജാവയിൽ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റൂല മിനിമം ഒരു ക്ലാസ് എങ്കിലും വേണം നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോഡുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്തായിരിക്കണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ജാവ ഇസ് എ പ്യുവർ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അടുത്ത ജാവൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ജാവ കമ്പൈൽഡ് പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ റൺ ഓൺ എനി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ ഹാർഡ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓക്കെ അതായത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ സർക്യൂൾസ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ന ഒപ്പ ഒരു ഇൻ്റെൽ പ്രോസസ്സർ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതുപോലെ ഒരു ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എം ഡി പ്രോസസ്സർ അതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ കമ്പൈൽഡ് പ്രോഗ്രാംസ് കെൻ റൺ ഓൺ എനി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ ഹാർഡ്വെയർ പ്രോ ഏത് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ജാവ പ്രോഗ്രാംസിന് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ജാവ കമ്പൈലർ ഈസ് കോൺട്ട് ബൈറ്റ് കോഡ് ഒരു ജാവ കമ്പൈലറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മൾ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു സി കമ്പൈലറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒബ്ജക്ട് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എക്സ് ഇ ഫൈൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ജാവ കമ്പൈലറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൈറ്റ് കോഡ് എന്താ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ സെഷൻസിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ജാവ കമ്പൈൽഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ക്യാൻ ബി റൺ ഓൺ എനി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ ഹാർഡ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് പോർട്ടബിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തേർഡ് ഫീച്ചറും ഈ നാലാമത്തെ ഫീച്ചറും തം തമ്മിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാണ് അതായത് പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാവ കമ്പൈൽഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ വൺ മെഷീൻ ക്യാൻ കോപ്പി ആൻഡ് റൺ ഇൻ അനദർ മെഷീൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആ വിൻഡോസ് ഓയസിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചു കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ കമ്പൈൽ ചെയ്ത ഫയലിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിടാം വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ലിനക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ലിനക്സിലുള്ള ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിടാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാം അവിടെ വീണ്ടും കമ്പൈൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ റീകമ്പൈലിംഗ് ഇൻ ദി അതർ മെഷീൻ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു മെഷീനിൽ നമുക്ക് റീകമ്പൈൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ജാവ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറ
സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് അതായത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് അതായത് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പോലത്തെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും രണ്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കമ്പൈലർ ഒരു മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിന് ഒന്നായിട്ട് ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം മറ്റുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ലാംഗ്വേജസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വിഷ്വൽ ബേസിക് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ആ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ലാംഗ്വേജസിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജാവ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റണ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസ് കൂടുതലാണ് അതാണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ അഞ്ചാമത്തത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ് ചാവ യൂസേഴ്സ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ടു റൺ ബൈറ്റ് കോഡ് ഫയൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും അപ്പോൾ ചാവാൻ്റെ ടു സ്റ്റേജ് എക്സിബ്യൂഷൻ ആണ് ആദ്യം നമ്മളൊരു ചാവ പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ആ കമ്പൈൽ ചെയ്ത ഫയലിനെ വീണ്ടും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചാവ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ചാവാൻ്റെ ഫീച്ചറിൽ പറഞ്ഞു ചാവ ഇസ് ആൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് മൾട്ടി ത്രെഡഡ് അതായത് ജാവ മൾട്ടി ത്രെഡിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൾട്ടി ത്രെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മളൊരു മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു വേഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡും റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് മ്യൂസിക് പ്ലെയർ വേറൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് പാരലായിട്ട് റണ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്നാണ് പറയുക മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കുകൾ പാരലായിട്ട് റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മൾട്ടി ത്രെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ അപ്ലിക്കേഷനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആക്കി മാറ്റാം ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഓരോ പോർഷൻസും പാരലായിട്ട് റണ് ചെയ്യുക അതിനാണ് മൾട്ടി ത്രെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂട്യൂബിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ യൂട്യൂബിൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ അത് ആ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അതിന് കൂടെ നമുക്കതിനെ പാരലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് പോസിബിൾ ആവുന്നത് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷനിൽ മൾട്ടി ത്രെഡിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു ത്രെഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സെർവ് പറയുന്നു ആ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു വേറൊരു ത്രെഡ് ആ വീഡിയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷനെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആക്കി മാറ്റി അതിൽ ഒരു പോർഷന് ഡൗൺലോഡിങ് നടത്തുന്നു ഒരു പോർഷന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് പാരലായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് മൾട്ടി ത്രെഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഡ് അപ്പോൾ വേഡിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്പെല്ലിങ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പെല്ലിങ് ചെക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേഡിൻ്റെ അടിയിൽ ടൈപ്പിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേഡിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു അണ്ടർലൈൻ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ സ്പെല്ലിങ് ചെക്കും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടൈപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത്രെഡും സ്പെല്ലിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വേറൊരു ത്രെഡും റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷനെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ
അപ്പം ജാവ സപ്പോർട്ട് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് മൾട്ടി ത്രെഡ് എട്ടാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോർ ബാങ്കിങ് നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കോർ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും എന്താ നമുക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോവാതെ ആ ബാങ്കിന്റെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വെള്ളി മോഡ് കൊന്ന് എസ് ബി ഐയിലാണ് എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ കോഴിക്കോട് എസ് ബി ഐയിൽ പോയിട്ട് എന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും അത് പോസിബിൾ ആവുന്നത് കോർ ബാങ്കിങ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ബാങ്കിൽ തന്നെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എ ടി എം മെഷീൻസ് എ ടി എം മെഷീൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ജാവയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ജാവ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സെക്യൂർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ജാവയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് സെക്യൂർഡ് നമുക്കറിയാം ജാവ ഇസ് എ വെരി സെക്യൂർ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജാവ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ സെക്യൂരിറ്റി ടു ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ ജാവ സെക്യൂരിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ജാവ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സെക്യൂർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് നൗ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒൻപത് ജാവയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ സിമ്പിൾ ജാവ ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആവുന്ന കാരണം എന്തായിരുന്നു സിമ്പിൾ ആർ ടു സി ആൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പോയിന്റേഴ്സ് ഇല്ല അതുപോലെ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ജാവ തന്നെ ചെയ്തോളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ജാവ ഒരു പ്യുവർ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻ്റ് പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ആണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഡിഫറെന്റ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ജാവ പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പോർട്ടബിൾ പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്ത ജാവ പ്രോഗ്രാമിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലോ ഹാർഡ്വെയറിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പോർട്ടബിൾ അവിടെ വീണ്ടും കമ്പൈൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്പൈൽ ചെയ്ത കോഡിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വേറെ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഹൈ പെർഫോമൻസ് മറ്റുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ലാംഗ്വേജസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജാവ ഫാസ്റ്റർ ആണ് ദെൻ ജാവ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവ റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ ടു സ്റ്റേജ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് അത് കമ്പൈലേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ജാവ സപ്പോർട്ട് മൾട്ടി ത്രെഡ് മൾട്ടി ത്രെഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽട്ടിനായിട്ട് തന്നെ ജാവക്കകത്ത് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അടുത്ത് ഫീച്ചർ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ജാവ സപ്പോർട്ട്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചർ സെക്യൂർഡ് ആണ് കമ്പയർ ടു അതർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ജവ ഇസ് വെരി സെക്യൂർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്